எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம் வெல்கம் டு தீபாஸ் குக்கிங் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைய வீடியோவில் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ் பூஸ்ட் யோர் இம்யூனி சிஸ்டம் முதலில் நோய் வராமல் நாங்கள் தடுப்பதற்கு விட்டமின் சி அதிகம் உங்களோட உடம்பில் சேர்த்து கொண்டால் அந்த நோயிலிருந்து நீங்கள் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதாவது விட்டமின் சி ரெண்டு விதமான முக்கிய வேலைகளை உங்களை உடம்பில் செய்து ஒன்று நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு விட்டமின் சி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் இன்னும் ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு அயன் குறைபாடு அயன் சத்து நீங்கள் சாப்பிட்ற அயன் சத்து உடம்பில் சேர்வதற்காகவும் விட்டமின் சி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் நீங்கள் உங்கள் உடம்பில் விட்டமின் சி இல்லாட்டி அயன் வந்து உடம்பில் ஒப்சர்வ் பண்ணாது அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ அயன் சாப்பிட்டாலும் அந்த விட்டமின் சி தான் உங்களோட உடம்பில் அயனை அயன் வந்து உங்களோட உடம்பில் உறிஞ்சப்படுவது வந்து விட்டமின் சி யால் தான் ஆனால் புளிப்புள்ள பழங்களில் அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது அதனால நீங்கள் அந்த விட்டமின் சியை தவறாமல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வளமண்டாலும் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா பழத்தையும் சாப்பிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு வளமண்டாலும் சாப்பிடுவதால் உங்களோட உடம்பில் விட்டமின் சி அதாவது விட்டமின் சி இருந்தால் உங்களோட இம்யூனி சிஸ்டம் சரியாக வேலை செய்யும் உங்களோட உடம்பில் இம்யூனி சிஸ்டம் சரியாக இருந்தால் உங்களை எந்த வைரஸும் வண்டாது அதனால நீங்கள் இந்த விட்டமின் சியை எப்படி எடுப்பது என்னென்ன பழத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்ப்போம் இதில் நான் ஒம்பது பழங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் அதில் ஆறு பழங்களை பற்றிய ஜூஸ் தான் உங்களுக்கு இப்போ செய்து காட்ட போகிறேன் ஆனால் அந்த மூன்று பழங்களும் நான் உங்களுக்கு எதுக்காகன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் முதலாவது அன்னாசி பழம் இந்த அன்னாசி பழத்தில் இருக்கிறது அதிகமான விட்டமின் சி முதலாவது அன்னாசி பழ ஜூஸ் ரெண்டாவது கீபி ஃப்ரூட் அதாவது கீபி ஃப்ரூட்டிலே அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இங்கே கீபி ஃப்ரூட் இருந்தாலும் நாங்கள் கீபி ஃப்ரூட்டில் இருக்கிற விட்டமின் சியை விட கொய்யாக்க தேசிக்க அதுகளைத்தான் கூட பாவிப்போம் மூன்றாவது ஒரேஞ்ச் ஜூஸ் மூன்றாவது ஒரேஞ்ச் ஜூஸிலே உங்களுக்கு விட்டமின் சி அதிகம் இருக்குது அடுத்தது நாலாவது ஃபேஷன் ஃப்ரூட் இந்த ஃபேஷன் ஃப்ரூட்டிலே அதிகமான விட்டமின் சி அடுத்தது நெல்லிக்காய் இந்த நெல்லிக்காயில் ரெண்டு விதம் இருக்குது இந்த வெட்டு மாதிரி இருக்கிறது இது காட்டு நெல்லிக்காய் இதே கடையில் எடுக்க கிடைக்காம கொஞ்சம் காஞ்சது தான் எனக்கு கிடைச்சிது இதில் இருக்க சத்து இந்த விட் ஒரேஞ்சை விட இதில் நாலு மடங்கு அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது இந்த நெல்லிக்காயில் அதை விட பல மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது தான் இதில் இருக்கிற எல்லா பழங்களையும் விட இந்த நெல்லிக்காயில் தான் அதிக விட்டமின் சி இருக்குது அடுத்தது பசன் ஃப்ரூட்டில் நீங்கள் அதிகமான புளிப்பு இருக்கும் அதனால் பசன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் அடிக்கும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் சிறுவர்கள் சின்ன பிள்ளைகள் குடிக்க மாட்டார்கள் கொஞ்சம் சீனி போட்டு ஜூஸ் அடித்து கொடுங்க நான் இதில் எதுக்குமே சீனி சேர்க்கவில்லை ஏன்றால் பழத்தில் சுவர் இனிப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால் அடுத்தது மாதுளம்பழ ஜூஸ் பல நன்மைகள் இருக்குது சொல்வதற்கு டைம் காணாது பல நன்மைகள் இருக்கும் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்டது மற்றும் மூன்று பழங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொய்யா பழம் தேசி பழம் அதாவது அத்திப்பழம் இந்த கொய்யா பழம் எந்த சீசனுக்கும் எடுக்கலாம் எப்போ வேணுமென்றாலும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதுலேயும் அதிகமான விட்டமின் சி அது மாதிரி தேசி பழம் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு தண்ணி குடிப்பதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தேசி பழத்தை கரைத்து குடிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது தேசி பழம் கொய்யா பழம் நீங்கள் எப்போவுமே பாவிக்கலாம் இந்த மொன்று இந்த அத்திப்பழம் அத்திப்பழம் வந்து ஃபிக் ஃப்ரூட் அதுவும் சீசனுக்கு நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதிலும் விட்டமின் சி அதிகமான பழம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அத்திப்பழம் அதாவது அத்திப்பழம் தேசி பழம் கொய்யா பழம் இந்த மூன்றும் நான் ஜூஸ் அடிக்கவில்லை உங்களுக்கு சா வெட்டி சாப்பிடலாம் தேசி காப்புலையும் நீங்கள் அடிக்கடி கரைத்து குடிப்பது தானே அதனாடி அந்த ஜூஸ் ஐட்டத்தில் இந்த மூன்றையும் நான் காட்டிக்கொள்ளவில்லை இன்னும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் வைரஸ்லேருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணுமென்றால் வழியில் செல்லும் போது கவசமாக மாஸ்க் அணிந்து செல்லுங்கள் அந்த மாஸ்க் தான் இந்த அதாவது உங்களுக்கு காற்று மூலம்தான் உங்களுக்கு மாஸ்க் அணிவதால் காற்று மூலம் வைரஸை தடுக்கலாம் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது எங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கட்டு தந்திருக்கிறது ஏனென்றால் மருந்து இல்லை என்று நாங்கள் நினைக்கிறோமே ஒழிய பல பழைய காலத்தில் நாங்கள் மருந்து பாவித்ததே குறைவுதானே 
காய்ச்சல் வந்தால் மூன்று நாள் கசாயம் மட்டும்தானே பரிசிட்டாமல் பனடோல் எதுவுமே போடுவதில்லை வைரஸ் எங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை தந்திருக்கிறது பழைய காலம் போலவே புது காலத்திலே நோயெற்பு சக்திக்காக மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு இப்படி எல்லாவற்றையும் பாவித்து எங்களோட உடம்பில் நோயெற்பு சக்தியை தூண்டுவதற்காக பல பல காலத்து முறைகளை கையாண்டு வருகிறோம் அதாவது ஆறு வகையான ஜூஸ் முதலாவது பைனாப்பிள் ஜூஸ் அன்னாசிப்பழ ஜூஸ் ரெண்டாவது ஒரேஞ்ச் ஜூஸ் மூன்றாவது நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நாலாவது மாதுளம்பழ ஜூஸ் ஐந்தாவது பேசன் ஃப்ரூட் ஆறாவது கீவி ஜூஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து சில தகவல்களை அறிந்திருப்பீர்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி கவர்மெண்ட் இந்த ரூல்ஸுக்கு கட்டுப்பட்டு ஸ்டே ஹோம் சேவ் லைஃப் ப்ரொடெக்ட் த என்ஹெச்எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் பாய்